కోరుకుండ నుంచి ఉమాశంకర్ గారు అడుగుతున్నారండి నారదునికి కళ్యాణం జరిగిందని చెప్పి కొన్ని పుస్తకాల్లో రాశారు కదా అది నిజమేనా సందేహం లేకుండా నారదుడు ఒకప్పుడు నేను మాయని చేయించాను అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి విర్రవీగాడు తత్ప్రభావంతో ఆయన మాయలో పడ్డాడు పర్వతరాజుతో కలిసి ఆయన వెళ్ళాడు ఒక సుందరి మణిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ వివాహం చేసుకోవడానికి ముందు పర్వతరాజుకి పర్వతుడు అని పేరు కలిగిన నారదుని మేనలుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ పర్వతుడికి నారదునికి ఒక ఒప్పందం ఉంది ఎవరినైనా ప్రేమించిన లేక ఏదన్నా మనస్సులో కొత్త ఆలోచన వస్తే ఒకరికొకరు చెప్పుకోవాలి కానీ నారదుడు రాజపుత్రికని పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు తన మనస్సులో అమ్మాయి మీద ప్రేమ కలిగిన విషయం చెప్పలేదు దాంతో పర్వతుడి కోపం వచ్చి నా దగ్గర ఈ దాచావు కనుక నీకు కోతి ముఖం వచ్చుగా కాని చెప్పించాడు దాంతో పాపం నారదుడు కోతి ముఖం వాడు అయిపోయాడు పర్వతుడిని ఏమన్నాడు దాంతో కోపం వచ్చి నన్ను కోతి ముఖం వాడు అయిపోవాలని చెప్పించావు రాజకుమార్తిని నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను బంగారం లాంటి నా జీవితాన్ని పాడు చేసావు కనుక నీకు ఆకాశ గమన శక్తి నశించు కాక అన్నాడు దాంతో ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తి పోయి పర్వతుడు నేల మీద రావడం మొదలెట్టాడు అయినా రాజపుత్రికి ఒక ఆవిడ నారద నువ్వు కోతి ముఖంతో ఉన్నా లేకపోతే కొంగ ముఖంతో ఉన్నా గొర్రం ముఖంతో ఉన్నా గాడిద ముఖంతో ఉన్నా నేను నీ సంగీతాన్ని చూసి ప్రేమించాను నీలాంటి మహానుభావుల దగ్గర ఉన్న శక్తిని చూసి ప్రేమిస్తాం కానీ అందాన్ని చూసి ప్రేమిస్తావా ఈ తలకాయ మీద ఉన్న జుట్టు లేకపోతే మూతికి ఉన్న మేసం ఇటువంటి వాటిని చూసి నేను ప్రేమించలేదు నీ శక్తికి నీ విద్యకి నేను మెచ్చుకుని ప్రేమించాను నువ్వు కోతి ముఖం వాడివేనా నువ్వే నా భర్తవి అని వెంటనే అతను పెళ్లి చేసుకుంది వాళ్ళిద్దరూ చాలా హాయిగా గడిపారు చిట్ట చివరి కొద్ది రోజులు పోయాక పర్వతుడు నారదుడు మళ్లీ కలుసుకుని పర్వతుడేమో నారదుని శాపాన్ని ఉపసంహరించాడు నారదుడు పర్వతుని శాపాన్ని ఉపసంహరించాడు ఆ తర్వాత చిట్ట చివరికి చూస్తే ఆ రాజుగారి కూతురు విష్ణువు యొక్క మాయ విష్ణువు మాయ రాజు కూతురు రూపంలో కొద్ది రోజులు నారదుడికి భార్య ఈ సంసారంలో నానా తాపత్రయాలు ఇచ్చింది అబ్బో నారద సంసారం చాలా గొప్పది నారదుడు ఒకసారి కాదు ఓసారి ఏమో ఒక రాజు కూతురు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఓసారి ఏమో లక్ష్మీదేవిని ఏకంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోబోయి బొట్లో పడి చివరికి నానా యాత్ర పడి అవమానం పాలయ్యాడు ఓసారి నారదుడు స్త్రీ అయిపోయాడు తాళధ్వజుడిని రాజుని పెళ్లి చేసుకుని రాజుగారి ద్వారా ఇరవై మంది పిల్లల్ని కన్నాడు ఆడ ఆడ రూపంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన సాక్షాత్తు కృష్ణుడిని వెళ్ళి ఏమయ్య కృష్ణ నువ్వు స్త్రీ లోలుడు అని ఆక్షేపించాట ఇప్పుడు కూడా మహానుభావుడు భగవంతుడికి స్త్రీ లోలతో ఎంతమంది గోపికలు ఉన్నా పక్కన అలాగే పదహారు వేల మంది రాజకంజల్ని పెళ్లి చేసుకున్నా ఆయన ఎప్పుడు యోగి యోగి యోగుల్ని రోగం కలిగిన వాళ్ళు భోగులని తిడతారు అలాగే ఒక రోజున ఓ నారదుడు తిప్పేట నీవు ఎంతసేపు స్త్రీ లోలుడివి మాయలో పడ్డావు చూడు బ్రహ్మగారు మాయలో పడి సరస్వతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు శివుడు మాయలో పడి పార్వతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇహను మాయలో పడి కృష్ణ అవతారం అయితే ఎంతమంది ఆడవాళ్ళతో రోజు కొట్టాడి చచ్చిపోతున్నావు అని చాలా తిప్పాడండి సంస్కృతంలో గొప్ప శ్లోకం ఉంది దాన్ని తెలుగులో ఎవరు రాశారో తెలియదు కానీ పాట కింద రాశారనమాట నీలవర్ణ నిన్ను గనీన నిలువలేరు నెల తలెవరు నీలవర్ణ నిన్ను గనీన నిలువలేరు నెల తలెవరు నిన్ను చూస్తే ఏ స్త్రీ నిలబడదు అని వర్ణించాడు ఆయన అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు కావాలని ఈ నారదుండ ఒక అడవికి పంపించి ఆ అడవిలో నారదునికి తన మాయని ఒక స్త్రీ రూపంలో సృష్టించాడు నారదుని చేతిలో ఉన్న మహతిని తీసుకుని దానిలో విష్ణు మాయని చేర్చి ఒక అందగత్తిగా మార్చాడు ఇంకా అందగత్తిని చూసి మాయలో పడిపోయి నారదుడు కృష్ణనామం మర్చిపోయాడు అన్నీ మర్చిపోయాడు భ్రష్టుడైపోయాడు ఏకంగా అరడ తన మంది పిల్లల్ని కన్నాడు మావగారు అత్తగారు బావమరుదులు వీళ్ళందరినీ కూడా విష్ణుమూర్తి ఆయన మీదకి తోశాడు దొంగతనం కూడా చేశాడు చివరికి మామూలు బాధ కాదు ఎంత బాధపడ్డాడంటే నారదుడు ఆ కాస్త కాలంలో దుర్భరమైన వేదన అనుభవించాడు భగవంతుడిని ఆక్షేపించటం వల్ల మాయతో ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని పోషించలేక చివరికి జైలు పాలు కూడా అయితే చెట్ట చివరికి మళ్ళీ కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి అతన్ని రక్షించాడు అది చాలా పెద్ద కథ అనుకోండి కాబట్టి నారదుడు చాలాసార్లు ఇలాగా మాయలో పడ్డాడు మహాత్ములు ఎంతోమంది మాయలో పడకుండా ఎలా ఉంటారు ఆ మాయలోంచి బయటపడడానికే గురువులను ఆశ్రయించాలి ఈ గురువులు కూడా భగవంతుడిని ఆక్షేపించడు గురువులు అయి ఉండాలి నారదునికి ఉన్నంత భక్తి విష్ణు భక్తి ఇంకెవరికీ లేదు అయితేనే ఒక్కొక్కప్పుడు మహాత్ములకు కూడా అజ్ఞానం కలుగుతుంది ప్రమాదో ధీమతామపి అంటే పండితులకు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు ఏదో మోసం వస్తుందన్నారు ఒక చిన్న పొరపాటు చేస్తారు అలా చేసి దెబ్బతిన్నాడు చెట్ట చివరికి తప్పు తెలుసుకుని ఎంతో భక్తితోటి మాయవీడెరా మహతి మోగెరా మాయవీడెరా మహతి మోగెరా మంగళ గీతి నివి నిపింతు దేవా నీలవర్ణ నీలీలలు తెలియా 
నాతరమా దేవాధి దేవా అని ఆయన్ని మళ్ళీ కీర్తించి ఆ మాయలోంచి బయటకు వచ్చాడు మంచి ప్రశ్న వేశారు ఆ నారద సంసారం లాంటి మాయలో మీరెవరూ ఇరుక్కోకుండా భగవంతుడు మిమ్మల్ని గురువు రూపంలో రక్షించుగాక